Latin America and the Caribbean. With more than 70% of its population living in cities, is among the most urbanized regions in the world. Despite significant economic and social progress in recent years, it's likely to face some challenging times in the near future. The situation seems to have changed for the region after six years of slowdown, including two of recession, and it's now growing again. The world economy is not what it used to be 10 years ago, neither is the way we pay our taxes. The Inter-American Center of Tax Administration and the State Secretariat for Economic Affairs of the Swiss government have created closer ties, mainly for the purpose of strengthening the effective management of tax revenues in Latin American countries and the Caribbean. The cooperation program has taken it upon itself to offer support to tax administrations in order to promote the mobilization of additional tax revenues, reduce dependency on official assistance for development and allow for a sustainable financing with an aim to diminish the poverty levels thanks to the implementation of development programs. For this reason, it plans to emphasize much of the efforts on tax administrations in the spirit of seeking to better the levels of efficiency and effectiveness, consequently making an increase in collection. The Latin American and Caribbean countries that have received assistance from the program were El Salvador, Guatemala, Guyana, Bolivia, Honduras and Nicaragua. Between April of 2015 and August of 2018, around 300 weeks of technical assistance were performed in the aforementioned six countries, distributed in 12 large projects. Some of the projects executed focus on sub-projects, which address indispensable issues that assure its success. There are several reasons um, for us to support tax administration reforms in developing countries. Um, I think at the broader level, um, a more efficient and, and uh, well-administered tax administration is crucial for domestic revenue mobilization and to reduce aid dependency in the long run. Um, I think it's also an important contribution to strengthen good governance and internal accountability of the government with the citizens which are supposed to pay taxes but also expect um, services from the government instead, um, which also requires taxes. And finally, I think an efficient um, tax system that doesn't um, create distortions and negative incentives is a key ingredient for a competitive business environment. La importancia de la vinculación con SECU es altísima por una razón en especial. Pudiera mencionar varias pero el, el, el despegue de seco con no estar preocupado en imponer una agenda. Seco desde el primer día se llegó para sumarse, para colaborar. Vea que es fácil identificar que los seis países han tenido agendas, tópicos muy distintos. ¿Por qué? Porque nuestra idea nunca fue de llegar con una propuesta de trabajo. Y si la propuesta era de coordinar acciones de cooperación en las prioridades definidas por cada país. We asked some key questions to the different departments working on cooperation programs. The projects in Honduras addressed by the cooperation program are international taxation and information sources and intelligence platform. Bueno, realmente poner en contexto la colaboración que hemos recibido del programa CIAT Seco Eh, es importante. La administración tributaria de nuestro país había caído en un franco proceso de deterioro, eh, una institución que no respondía a las necesidades de Honduras. Bueno, el papel del CIAT ha sido eh, fundamental, es un papel de coordinación, eh, ellos eh, trabajando muy de cerca con nosotros para juntos poder determinar cuáles son aquellas 
prioridades y cuáles son las necesidades que realmente se alinean a lo que el programa CIA Seco desea apoyar a cada una de las instituciones. Creo que ha sido un papel facilitador, el CIA conoce muy bien las administraciones tributarias y la hondureña no es la excepción, así que creo que ese rol ha sido fundamental, difícilmente hubiésemos podido alcanzar los objetivos que alcanzamos si no es por el acompañamiento que CIA nos ha dado en todo este proceso que lleva aproximadamente unos tres años. Hemos logrado eh, realizar ocho auditorías que ha dejado más de 200 millones de dólares eh, determinados, por lo tanto se ha superado la meta que se estableció como producto. Nosotros el Servicio de Administración de Renta queremos transmitirle al CIA, a, a SECO, pues que nosotros estamos extremadamente agradecidos. ¿Por qué? Porque nosotros ciertamente hemos evolucionado muchísimo en estos casi tres años de, de apoyo internacional por parte de SECO. For Bolivia, the projects addressed by the cooperation program are transfer pricing and control of compliance and tax intelligence. Los avances podría resumirlos en dos palabras. Es útil y práctico. La metodología que se ha utilizado con este apoyo del CIAT Seco al incorporar a una persona, a un consultor experto dentro de los equipos, ha permitido eso, que obtengamos practicidad y utilidad en los trabajos que hemos desarrollado. Es importante que conozcamos también países que están avanzando mucho más que nosotros. Por lo tanto, el CIAT Seco nos ha brindado las herramientas para profundizar, pero también es necesario que conozcamos mucho más de otros países que están a la vanguardia de estas técnicas. En ese contexto, las recaudaciones eh, han ido evolucionando continuamente. Han estado creciendo eh, sustancialmente a partir de la aplicación de, de estos controles que han sido justamente aplicados en función a las recomendaciones que nos ha dado en este caso el proyecto CIAT Seco y con este proyecto eh, del CIAT Seco eh, hemos eh, mejorado muchísimo. Eh, la recaudación en, en el año 2016 en mi gestión ha crecido prácticamente entre un eh, 10% en el año 2017, hemos crecido también casi cerca del 10% y hoy día estamos con un crecimiento prácticamente de eh, mercado interno de un 5%, que también han permitido crear inclusive la unidad de fiscalidad internacional. Creo que esos son aspectos muy importantes. Creación también de una unidad que se ha hecho en, en, en mi gestión como presidente de impuestos nacionales, que es la unidad de estudios y gestión de riesgos, con lo que creo que estamos muy bien ya preparados. Meanwhile, in El Salvador, the projects addressed by the cooperation program are extensive audits and information exchange. Nosotros hemos tenido algunos algunos resultados muy positivos que han influido directa e indirectamente en la recaudación. El CIAT no, nos ha parecido de que ha sido muy eficiente en la ejecución ya que se enmarca en todas aquellas demandas que se tienen en la administración tributaria como la nuestra. Estamos trabajando para, para implementar en el futuro, en el corto, en el mediano plazo todo lo que se nos ha venido a apoyar ya que hemos comprobado que nos ha dado resultados. Entonces extender esa metodología creando nuevos perfiles de riesgo, creemos que es una buena apuesta para la administración tributaria en cuanto a recaudación y disminuir los niveles de incumplimiento tributario. Lo primero e eh, importante de señalar es la creación de la unidad. Antes de la asistencia todavía no se contaba con una unidad de intercambio de información, ahora sí ya está formalmente trabajando el departamento de intercambio con personal fijo para atender el tema de intercambio, también otros que devienen de, de, las mismas, de la misma área, pero creo que eso es lo más importante de rescatar, que ya haya una unidad encargada directamente de ese intercambio. Además de los documentos que ahora nosotros podemos también elaborar, trabajar y proponer a otras administraciones tributarias. In Guatemala, the projects addressed by the cooperation program are transfer pricing and electronic invoices. Nosotros hemos estimado que el apoyo del, del Centro Interamericano de Administración Tributaria 
eh, no, ha llegado a estimarse en cerca de en, en cerca de un punto tres punto cuatro por ciento del producto interno bruto resulta que dentro de mi plan de trabajo eh, los puntos concretos que estamos trabajando en este caso con el CIAT se vuelven fundamentales por lo que es fortalecer la gestión de riesgo integral y en ese sentido eh, desde el año 2015 la administración tributaria ha entrado en ese proceso. El papel del CIAT dentro de este programa ha sido consideramos nosotros muy adecuado para el país porque esto ha permitido que dentro de la cooperación CIAT-SECO eh, hayamos podido nosotros interiorizar los proyectos, es decir, no se ven a lo interno de la administración tributaria como proyectos del CIAT que vengan derivados de una cooperación muy concreta como es la CIAT-SECO, sino por el contrario, son propios de la administración tributaria los cuales son apoyados por los organismos internacionales. Dentro de los principales logros resalta que estamos sentando las bases de proyectos que van a constituirse en cambios incluso generacionales dentro de lo que es la administración tributaria. Podemos resumir en dos logros, toda la cooperación que recibimos de SECOCIAT permitió primero a Guatemala generar un modelo de operación de factura electrónica que está compuesto por procesos, por normas y por una arquitectura de tecnología moderna que va a cambiar la forma de hacer las cosas en la SAT. Y el segundo logro es la creación de un modelo de atención que permite que todas las intendencias eh, aprendieron ahora cómo se va a hacer todo el procesamiento de información para que Guatemala pueda utilizar la información de factura electrónica. Heading to Guyana, the projects addressed by the cooperation program are review of returns, fines and collection processes, audit techniques for large taxpayers, intelligence gathering and performing financial analytical procedures. When we had first started uh, the CIAT assistance, we actually had certain priorities in mind. But throughout the years, and, and because we changed that the government and priorities would have changed. We would have amended some of the original requests that we had. So I think we were happy with the way that SEAT was able to adapt as well and, and modify the program that we were given. I would say we actually have four main strategic goals. So when we were approached by SEAT for any assistance that we would need, we had those in mind and we have prioritized the three areas that we wanted help with. Uh, the achievements is the quality of our reports uh, would have improved significantly because the staff are now better equipped with the right skill set, the right aptitude level to conduct financial analysis in a more risk based approach. Lastly, in Nicaragua, the project addressed by the cooperation program is Integral System of Taxpayer Service and Assistance. Bueno, yo de la única forma como puedo calificar la actuación del CEAT de excelente, pues. Eh, en principio ellos nos han ayudado, digamos, a determinar cuáles eran los proyectos que nosotros requeríamos. Relevante que salimos de un cuaderno de anotaciones, pues para ponernos, digamos, en los tiempos en que vivimos. El CIAC estuvo dispuesto a acompañarnos en ese proceso, traer los expertos, buscar eh, el mejor sistema disponible, en este caso el, el Ateneo, ¿verdad? Y nos ayudó a identificar, digamos, el mecanismo para que nosotros pudiéramos nacionalizar el Ateneo, es decir, adaptarlo a nuestras propias necesidades y a nuestras propias realidades. De... Lo importante es basado en información. Creo yo que el logro principal que tiene la institución es que ahora puede obtener información confiable. Y a partir de ahí, y, y toma, retomando un poco el tema de la evolución de este proyecto, el contar con información nos permite ahora trabajar muy bien la planificación del servicio. Que con esto, es decir, ahora sabemos que a nivel nacional ¿Qué llegan a ser los contribuyentes a nuestra administración tributaria? ¿Qué servicios son más demandados? ¿Cuánto tiempo estamos dedicando a esos servicios? ¿Y qué servicios pudieran ser derivados a una asistencia virtual en lugar de ser presencial? 
all the projects that constitute the program have been conjointly formulated with the tax administrations of the beneficiary nations and validated by the consultants that the Executive Secretariat of the Inter-American Center of Tax Administration, conjointly with the beneficiary countries, have identified and designated. The consultants are all seasoned, recognized officials with experience in tax administration or related fields within the Inter-American Center of Tax Administration networks. Well, there are a number of specific features that make cooperation with uh, regional organizations such as SIAS so important for SECO. First, regional organizations have an excellent knowledge of the local context. They understand the problems that countries in the region are facing and that can be very specific of the region. Then, working with regional tax organizations allows to foster South-South cooperation, which means that countries in the same region pertaining to the same tax organization will collaborate with each other and uh, proceed with peer learning. Then I think that an element that is also very key for us is that uh, regional tax organizations also offer a voice for developing countries uh, in international fora such as OECD and uh, without these regional organizations it would be very difficult to have a representativeness of developing countries in this fora. El CIA trabaja para brindar a sus países miembros más y mejores servicios para el fortalecimiento de sus administraciones tributarias. Nos apoyamos en el conocimiento y la experiencia de las administraciones tributarias, de nuestros socios estratégicos y en las recomendaciones gestadas en ámbitos globales. Para lograr este propósito, SECO se ha convertido en un socio clave. En el marco del proyecto se brindaron 300 semanas de asistencia técnica a 6 países cuyos beneficiarios fueron las administraciones tributarias en un periodo de cuatro años. Logramos resultados comprobables y todo ello gracias a la debida planificación y flexibilidad que en todo momento ha demostrado el programa CIAT SECO. Esto nos ha permitido fortalecer las administraciones tributarias sin interrumpir el normal desarrollo de sus actividades bajo una modalidad Learning by Doing que ha incrementado gradualmente la demanda de semanas de asistencia técnica y la intensidad en la ejecución del programa para lograr los objetivos deseados, corrigiendo, como comentaba anteriormente, en todos los casos, desvíos para poder lograr el objetivo originalmente planteado. Agradecemos desde la Secretaría Ejecutiva del CIAT a SECO y a todos los países miembros involucrados en el programa por la confianza depositada en el CIAT como ejecutor del programa CIAT SECO. Definitely, these tax administrations have benefited from the technical expertise provided and will continue to modernize their services, improving in great part thanks to the inter-institutional cooperations carried out with Inter-American Center of Tax Administration and the important support provided by the State Secretariat for Economic Affairs of the Swiss government. The potential of Latin America and the Caribbean will continue to develop in a positive way.